。喂，柠檬，明天下午有时间吗？嗯，怎么了？关于你跟我哥还有知俊，我想坐下来好好跟你聊清楚。嗯，还有这个必要吗？说清楚对大家都好。你也不想一直这样尴尬下去吧？他不会不敢来了吧？我哥一会儿来接我去医院，会不会露馅儿啊？放心吧，我都安排好了，一会儿你好好研究行，没问题的。是在这个包房吧？好，知道了。柠檬，你来了。陈经理也在啊。曼慧是我心中最好的嫂子人选，她为什么不能在呀、啊？柠檬，我以为今天你让我过来，是想说我们。我是想告诉你，我哥现在都跟你分手了，请你不要再纠缠他。如果你想说的是这些，那我觉得我们今天没有什么料的必要。毛毛。这种人呢，攀上了高枝就死命赖着人家，没脸没皮的，根本就不知道什么叫好聚好散。不把话说清楚，你别想走。别太过分了，适可而止，别把每个人都弄得很难堪。走了，你不能走。为什么不能走？好，我帮你。你干嘛？你干什么？你再这样，我喊人了！不就是想让我推你一把吗？聊流产什么的。然后呢？还有雪包。你们俩倒是准备的挺齐全的，你知不知道这么做会伤害到多少人？大姐，怎么回事？干嘛呢？她根本就没有怀孕那天，我在餐厅看见他吃螃蟹，就觉得很奇怪。后来，我在你那儿找到了他的体检单，根据上面的地址去找了医生。柠檬小姐之前一直在我们医院做体检，但是她没有怀孕啊。而且这上面的签名也不是我写的，这里面是不是有什么误会？那你们聊，我先走了。干出这样的事儿啊！我就不喜欢他嘛。我现在也不太喜欢你。先不提，你污蔑夏浅的手段有多么难看，你干出这样的事儿，你有没有考虑过何志俊的感受啊？你该看得出，这段日子他对孩子有多么渴望，你让他怎么接受你编出这样的谎言？我不想说你了。